তো সকলকে গুড ইভিনিং জানাচ্ছি শুরুতেই আশা করি সবাই ভালো আছো আর সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ জি স্যার ওকে জি স্যার তো আমরা কাজ ক্লাসটা শুরু করতে পারি আমাদের গতদিন পর্যন্ত ছিল রিড অল দা প্যারাফ্রেজ এন্ড ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দা পয়েম ইউলিসিস তাহলে হচ্ছে ইউলিসিস পয়েমটা আমরা গত ক্লাসে পড়েছি তো আমি বলেছিলাম একটু প্যারাফ্রেজ এবং ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা একটু দেখে নিতে তাই না this is telemachus shob dota sar bujhe nai ji sir oi shob dota bujhe nai telemachus eta ji sir telemachus hocche ulysses er cheler naam ei je pashe bolche this is telemachus my son my son hocche apposition tai na telemachus ke writer er chhe ha writer er oi ulysses er chhe tai to to whom i want to give the power of ruling this kingdom ithaka ইতাকা হচ্ছে তার রাজ্যের নাম সেই রাজ্যটা ক্ষমতা তাই তো রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা তার ছেলের হাতে দিয়ে দিতে চাচ্ছে সেটা এখানে বলা হয়েছে মেইনলি আর এর পরে প্যারাটা স্যার আমি বুঝতে পারিনি কোন প্যারা এখানে স্যার এই প্যারাটা নিচের প্যারা স্যার এখানে মূল কথা কি বলছে স্যার বুঝতে পারিনি এখানে বলা হয়েছে যে তারা এখন নতুন করে জাহাজ শুরু করতে মানে চালু করতে যাচ্ছে তাই তো এই যে পোর্ট মানে কি বন্দর নাকি মানে তার যে সঙ্গী তাদেরকে বলছে এই হলো সেই পোর্ট দা পোর্ট লাইস ইন ফ্রন্ট অফ আস আমাদের সামনে এই যে এখন কি পরে আছে বন্দর তাই না এই যে অবস্থান করছে দ্য সেল অফ আওয়ার শিপ ইজ ফিল্ড উইথ এয়ার আর ওদিকে আমাদের জাহাজের যে পাল সেগুলো বাতাসে কি হয়েছে ফুলে উঠেছে তার মানে কি বলতে যাচ্ছে এখন এই জায়গায় মানে কি তারা নৌকা মানে তাদের জাহাজকে তারা কি করছে স্টার্ট করেছে নাকি নতুন করে জার্নি শুরু করেছে দ্য ব্রড ডার্ক সি লাইং ইন ফ্রন্ট অফ আস আর এই যে বিশাল অন্ধকারময় সমুদ্র আমাদের সামনে পড়ে আছে এবং বিকামস গ্র্যাজুয়ালি গ্লুমি এবং সেটা ধীরে ধীরে কি হচ্ছে যেহেতু রাত নেমে আসছে তাই ওটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে গ্লুমি হয়ে আসছে মাই ম্যারিনার্স তারপর সে তার সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করছে আমার হ্যাঁ নাবিকেরা ইউ হু হ্যাভ থট অ্যান্ড ওয়ার্ক হার্ড উইথ মি যারা এতদিন আমার সাথে চিন্তা করেছো যারা আমার সাথে এতদিন ধরে কাজ করেছো ইউ হু হ্যাভ গ্ল্যাডলি স্যাক্রিফাইস ফ্রিডম এবং যারা আমার সাথে থেকে তোমাদের স্বাধীনতাকে তোমরা স্যাক্রিফাইস করেছো অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেড দ্য সাফারিংস অ্যান্ড হ্যাপিনেস উইথ মি বোথ ইউ অ্যান্ড আই আর ওল্ড তাহলে তোমরা আমার সাথে যারা সাফারিংকে অ্যাকসেপ্ট করেছো আনন্দ বিনোদা মানে বেদনা দুঃখ সব কিছুকে তারা আমার সাথে কি করেছো শেয়ার করেছো গ্রহণ করেছো তারা এখন কি ইয়ং হয়ে আছি না বৃদ্ধ হয়ে গেছি ग्रहण कर चिंता कर जार्नी शुरू करते चाहिए আমাদের জীবন চালাতে চায় নাকি নতুন নতুন দিগন্ত নতুন নতুন দ্বীপ নতুন নতুন শহর রাষ্ট্র আবিষ্কারের মাধ্যমে এইটা মেনলি বলা হয়েছে এখানে ঠিক আছে আচ্ছা আর কারো কোন জায়গায় সমস্যা কোনটা তিন নম্বর প্যারাটা বুঝতে পারিনি ভালো করে তিন নম্বর প্যারা বলতে কত থেকে কত লাইন सबकिछर इनसेपरेबल पार्ट हो गए ইনসেপারেবল বলতে কি বোঝানো হচ্ছে 
বলছে আমি এ পর্যন্ত যা দেখেছি যা শুনেছি যা উপভোগ করেছি সব কিছুর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে আমি নিজেও পরিণত হয়েছি হ্যাঁ বলছে ডেসপাইট অল দিস থিংস এই সকল জানা অজানা বিষয়গুলো ছাড়াও মাই এক্সপিরিয়েন্স হ্যাজ লেড মি অনলি টু দ্য গেট অফ দ্য রিয়াম অফ নলেজ হ্যাঁ আমার অভিজ্ঞতা আমাকে কি করেছে নিয়ে গেছে লিডমি মানে কি নিয়ে যাওয়া কোথায় নিয়ে গেছে অনলি টু দ্য গেট অফ দ্য রিয়াম অফ নলেজ জ্ঞানের রাজ্যে হ্যাঁ জ্ঞানের রাজ্যে আমাকে নিয়ে গেছে অ্যান্ড থ্রু দ্যাট গেট আর সেই গেট দিয়ে মানে সেই জ্ঞানের রাজ্যের গেট দিয়ে আই ক্যান সি ডিমলি দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড অফ উইজডম আমি খুব মানে কি পরিষ্কারভাবে যে দেখতে পাচ্ছি নাকি আধো আধো দেখতে পাচ্ছি যেমন ডিমলি মানে কি মানে হালকা আলো হালকা অন্ধকার এরকম তো আবছা ভাবে যেন আমি সেই জ্ঞানের রাজ্য যে বাস্তবতা সেটাকে বাস্তব জগৎকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি দ্য মোর আই মুভড টুয়ার্ডস দ্যাট রিয়াম অফ নলেজ আমি যতই জ্ঞানের রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দ্য মোর ইট মুভস অ্যাওয়ে ফ্রম মি সেটা যেন আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মানে কি এত জ্ঞান অর্জন করছি এত জ্ঞান অর্জন করছি মনে হচ্ছে যেন আরও জ্ঞান অর্জন করা দরকার কিছুই এখন অর্জিত হয়নি এরকম বিষয়টা ঠিক আছে তো তাই বলছি ওর দ্য মোর আই অ্যাকুয়ার নলেজ অ্যাবাউট দ্য আনওয়ান ওয়ার্ল্ড তাই অজানা জগৎ সম্পর্কে যত বেশি আমি নলেজ অর্জন করতে চাচ্ছি দ্য মোর আই রিয়েলাইজ দ্যাট আই নো ভেরি লিটিল ততই আমি বুঝতে পারছি যে আমি খুবই কমই জানি এটা আমি বেলি বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে বুঝতে পারছি দেখো যে সিম্পল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো এগুলো বুঝতে পারতাম হ্যাঁ দ্য মোর আই মুভ টুয়ার্ডস দ্যাট রিয়াম অফ নলেজ যত বেশি আমি সেই জ্ঞানের রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দ্য মোর ইট মুভস অ্যাওয়ে ফ্রম মি ততই যেন এটা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যত জ্ঞান অর্জন করছি ততই মনে হচ্ছে যেন আমার কিছুই জানা হয়নি হুম এই ব্যাপারগুলো আচ্ছা তারপরে আর কেউ তারপরে কি বলতে চাইলে আমি ঠিক বুঝলাম না তোমার নেটওয়ার্ক এর জন্য তারপর তারপরে কি বলতে চেয়েছিল সেটা আমি বুঝিনি আচ্ছা বাকিরা কেউ কি বুঝেছো আমাকে একটু শেয়ার করো স্যার বলতেছি কি এই ভাবেই কি দেখিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে চাই তাহলে যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাহলে দেয়া দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া লাগবে সেটা কোর্সের উপর ডিপেন্ড করবে যে তোমার আসলে দেখাতে হবে কি হবে না তাই না ব্ল্যাঙ্ক ভার্স এর তুমি তার বিশাল স্ট্রেঞ্জা তুলে দিতে পারবে না এখানে তুমি বিষয়টা ব্ল্যাঙ্ক ভার্স কি সেটা বলবে এবং তারপরে হয়তো পাশাপাশি দু চারটা লাইনকে দেখিয়ে বুঝে দিবে লাস্টের লাইনগুলোকে যে দেখ এখানে আমাদের কোনো রাইমিং নাই হ্যাঁ এটা দু চারটা লাইন একটু পড়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট লাইন হবে একটু স্যার ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের ওইটা না আমিও বুঝি না এর আমি মুখে আউট হয়ে গেছিলাম ওইটা একটু বলবেন ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মানে যে কবিতার লাস্টের দিকে কোনো রাইম নাই ঠিক আছে তো কোনো রাইমিং নাই মানে কোনো ছন্দ নাই এটা আচ্ছা আমি এটা দেখছি দেখো দেখো তো এই যে এই লাইনগুলো দেখো তো প্রথম চারটা লাইনে আমরা একটু দেখি প্রথম চারটা লাইনের প্রথমে কি আছে শেষে কিং ইং আছে তাই তো তারপর আছে ক্র্যাকস মিলছে তারপর হচ্ছে ডোল মিলছে কারোর সাথে আগেরটার কারোর সাথে রেস মিলছে চারটা লাইনের মধ্যে কারোর সাথে মিলছে মি কারোর সাথে মিলছে এখানে একটু দেখো এবার এখানে কি বলছে ডে তাই তো ডে এর সাথে পরের কি মেইন মিল আছে না মেই জি স্যার টেম্পারেট এইট এর সাথে ডে এইট এর এইট মিল আছে সাইন্স এর সাথে ডিক্লাইন্স এর মিল আছে ডিমড এর সাথে আনট্রিমড এর মিল আছে 
ফেডের সাথে শেডের মিল আছে হ্যাঁ ওস্ট এর সাথে গোস্ট মিল আছে সি এর সাথে ডি এর মিল আছে কিন্তু এইখানে কি কোনো মিল আছে কোনটা পেয়েছো যে এটা সাথে তা মিললো দেখো না একটাও মিলছে না একটাও মিলছে একটা লাইনের সাথেও কোনটাই কোনো ভাবে আমি মেলাতে পারছি না হ্যাঁ অতএব যেহেতু এখানে কোনো রাইমিং নাই ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মানে কি ব্ল্যাঙ্ক ভার্স কি তোমরা একটু এবিসি তে দেখছো এগুলো ডিকশনারি দেখছিলাম হ্যাঁ বলো হুম একবার দেখছিলাম হ্যাঁ তাহলে এগুলো ভালো করে দেখতে হবে ভালো করে পড়তে হবে হ্যাঁ আমি তো গল্প যে একটু বলেছিলাম ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মানে হচ্ছে সেই কবিতাকে বোঝাবে যার কোনো কি নাই রাইম নাই মিল নাই হ্যাঁ দেখো এখানে বলছে দেখো ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ইজ আ লিটারারি টার্ম দ্যাট রেফার্স টু পয়েট্রি রিটেন ইন আনরাইমড অর বাট মিটার্ড লাইন তার মিটার থাকবে কিন্তু রাইম থাকবে না ঠিক আছে তো হ্যাঁ অলমোস্ট অলওয়েজ আয়াম্বিক পেন্টামিটার এবং লাইনটা হবে কি আয়াম্বিক পেন্টামিটার আমি এখানে একটু লিখছি बोझे रिटेन इन आनरइमड बाट मिटार्ड लाइन्स तर मिटार ठीक ठीक थक आनरइमड मिटारगलो कैमन अलमोस्ट आयम्बिक पेंटामिटार से सनेटर मत ही आयम्बिक पेंटामिटार हाँ तो ये हे ब्लैंक भार्स मिटार क्या बोल तुम शुनाओ a bringer of new things and while it were for some three sons three sons to store and hold myself hmm mane ki vile it were vile mane ki bolo to tuchcho tuchcho ba hocche mane ki mane kharap kichu kon jinish ta kharap mane kon jinish ta ei kobi kobi kharap bolche apni bolte parbe bolo to sense ta ami ektu ekhon likhi होल्ड लिंक कमा दिए थकलो देखो कि 
ए इट ऑयर फाइल टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ फर साम थ्री सान्स ये सेंटेंस तेल खूब ही खराब क्ज को खराब क्ज टू स्टोर एंड होल्ड माइ सेल्फ मैं कि निजे के सब समय गुछिए रखा है तो सब समय को संचय करा मैं विषय बोझाना हे शुद्ध टाक पैसा संचय करा निजे के अलस भावे परचालना करा निजे के शुद्ध संचय कर रखा निजे के व्यय ना करा निजे के व्यय ना मैं हे परिश्रम ना करा निजे के मैं कि बोलब मैं व्यवहार ना करा निजे के हे बनियोग ना करा मैं ज्ञान अर्जन जो हक पृथ्वी नतून किस सृष्टि करार्जन हक जो निजे के मैं व्यवहार ना कर शुद्ध संचय कर रखी मैं कि सब समय जो निजे के गुछिए रखी एट सब चे खराब क्ज यहाँ विशेषकर फर साम थ्री सान्स मैं कि पुरो जीवन धरे बोझाना होता एक फ्रेज थ्री सान्स बोलते तीनटा एज के बुझबाद तैना चाइल्डहुड मैनहुड एंड तो ओल्ड ओल्ड ये तीनटा बस शुद्ध कोच ना कर पृथिवीर जो कि ना कर शुद्ध जो निजे कि निजे स्वार्थर जो करी निजे के व्यवहार ना कर शुदुम्र निजे के अलस भावे फेले रखी एर मत खराब जिन पृथ्वी होते कथा बला ठीक है मान जे हमारे टेलिमेकसिमार राज्य शासन तरह हाथ दिए जो चाहिए आई लाभ हिम माच हमें तक खूब भलोबासी हि इज कन्सिडारेड एन आप टू शोल्डार द रेसपन्सिबिलिटी रूलिंग द सैज पीपल और यशिक्षित तो आनसिविलइज पीपल के शासन करार मत जथेष दायबद्धता तरह आए मन करी हि इज कन्सिडारेड एन आफ से जथेष विवेचक सुविवेचक से यही दायित्व शोल्डार द रेसपन्सिबिलिटी मानी कि दायित्व भार कांधे तुले नवा तेल सैज पीपल देखे हम्म शासन करार मत जथेष दायित्व भार से दक्षतार सहित कांधे तुले ने मन करी एंड बै हिज स्लो प्रुडेंस और तर विचक्षणता दिए चेन्जिंग देम ग्रेजुअलि टू बेटार यूज और ये अशिक्षित अमार्जित मानुष के धीरे धीरे से हतो चेन्ज कर उपयुक्त कर तुलते टू बेटार यूज मैं कि तक भलो क्या व्यवहार करते हि इज मोस्ट ब्लेमलेस तर को दोष आर जाना जा एक पवित्र मानूष हि इज एटेंटिव टू कमन डिओटीज से साधारण छोटोखाटो डिओटी खूब मनोजोगी हि इज सो डिसेंट दैट हि डज नट फेल टू परफर्म दोज डिओटीज हुईज रिक्वयर टेंडारसनेस अफ हार्ट बोलते से यत डिसेंट एत भद्र जे जे सकल क्ज करते हृदय कमलता दरकार से कुल से सब क्ज करते कख व्यर्थ है इन माई एबसेंस हि वर्शिप आवर हाउस होल्ड गोड्स गड्स उइथ डिओ रेसपेक्ट अनुपस्थिति जे सकल गड रही है देवता रही है तर के पूजा करते भोले हि डज इज हाउस होल्ड डिवटीज एंड आई पार्सो नलेज से बाड़ क्ज और अभी कर ज्ञान अर्जुन सन्धान तै तो कथा बला जी सर अच्छा और क्या कारो बोलो देखो
আচ্ছা তো এখানে আমরা যদি একটু দেখি সেখানে সংজ্ঞাটা মেনলি বলেছে অ্যান অ্যালিউসিভ আর অবলিক রিমার্ক অ্যালিউসিভ আর অবলিক মানে কি বলো তো অবলিক মানে আমরা কি বুঝি অবলিক দিয়ে কি বোঝাই অবলিক শব্দটা আমরা কখন ইউজ করি বলো তো रिमार्क और हिंट टिपिकाली सजेस्टिव और डिसपैरेजिंग वन टिपिकाली सजेस्टिव मान कि निर्देशक हिसाब से क्या कर एलिसिव और अब्लिक मान हम जो बोलते चाची आसल से बोझाते चाची ना एम एक्टा किथबा जेटा जाचित जेटा जाचित से एम भाव बला जान तर अरिजिन जो सेंस से ना बुझिए तर विपरीत सेंस बोझा मृत्यु की भयानक जिन ना कि खुबी मान आदर भलोबासार जिन भयन एक जिन तुम कवि एखने जो मन हम एक साधारण किस जस्ट एक घुमे मत तुमिए गई सब ठीक हो जाए मध्य को भयनक किस नाई एक साधारण घटना ये जीवने घटवे ठीक अनेकटा क्षुधार मत अनेकटा मान कि असुस्थ हम जेमन ओषुद खावर मत ए रखम एक साधारण घटना जेटा जीवने घटते ही पे तो देखो इन्हें कवि कि ह्वाट डाज इटार्नल सैलेंस मीन इन यूलिसिस यूलिसिस इटार्नल सैलेंस बोलते आसले कि बोझाना हो इटार्नल सैलेंस कथाटा व्यवहार करें क्योंकि मृत्यु कथाटा सरसर यूज करनी तेल इटार्नल सैलेंस बुझते मृत्यु बोझा क्योंकि इटार्नल सैलेंस शब्द का व्यवहार करार कारण मृत्यु जो भयानक बेपार से बोझाना है तेना बर एक स्वाभाविक साधारण एक सेंस जान बुझी शब्द एंड द आएल तेल सेप्टर बोलते कि बोझान हे जगह आसल की लाठी के बोझा ना कि लाठीटा दिए एर इ्या बोझा क्षमता मैं राज्य भार के बोझा राज्य भार के बोझा क्षमता के बोझा ए रकम एक सेप्टर और राज्य भार तो एक जिस ना कि मृत्यु और इटार्नल सैलेंस कथा तो एक ही जिस बोझान इटार्नल सैलेंस मान कि बुझब ना कि शुद्ध मृत्यु के बुझब इटार्नल मान कि मृत्यु के बुझब तब एखे ओ भाव सजेस्टिक वो रकम किस बोझा हाँ এটা সরাসরি ওটাকে এটা সিনোনিমাস হিসেবে আমরা বলতে পারি হ্যাঁ কিন্তু সেপ্টারকে তো রাজ্যভারের সিনোনিম বলা যাবে না সেপ্টার মানে তো লাঠি রাজ্যভার মানে কিন্তু এটা সিম্বলিক মিনিং রয়েছে এর একটা মানে কি বলবো ওই যে সিমিলি মেটাফরের মতো একটা সেন্স আছে হ্যাঁ সেটা কিন্তু এখানে সেটা নাই আর এটা যেহেতু বোঝানো হচ্ছে যে মৃত্যু একটা ভয়ানক কিছু সেটাকে আমরা ভয়ানক সেন্স না দিয়ে আমরা তার বিপরীত যেটা হয় ভয়ানকের বিপরীত কি আনন্দদায়ক তাই না মজার এরকম একটা সেন্স দেওয়া হচ্ছে বিপরীত সেন্স यही तब से इट्स फिगारेटिव नेम इज इनुएंड हाँ बिकज द आनप्लिजेंट वार्ड डेथ हेज़ बीन रिप्लेस बै अ प्लिज एंड फ्रेज एक भलो फ्रेज दिए ओके रिप्रेजेंट कर मैं बोझाना हो जो हमें जेटा जे जिन दिए बोझाले पर सेंसटा बोझा तरह अन्न सेंस दिए बोझाले हम तरह विपरीत सेंस बोझा ए रकम एक फिगारे फिगारेटिव जो लैंगुएज से इनुएंड हाँ दैट्रियट
Robert Browning Poetry Foundation Patriot Kovita de Kiko Porezo Erage देखाने यह मोटा मोटी छोए टा मोतो स्टेंज आचे ते तो पैट्रियोट माने की बोलो व्हाट इस ता व्हाट पैट्रियोट मीन देश प्रेमिक देश प्रेमिक हु इस कॉल्ड देश प्रेमिक काके देश प्रेमिक बोला है हु लव्स हिस कंट्री हम लोग शवाई तो देश के भालवाशी तो हैं हम लोग शवाई के शवाई की तो देश के भालवाशी but patriot not only loves his country but she or he remains ready eh, to sacrifice his life or her life for saving the prestige of the countrymen or the country hmm? who are the true patriot in our country amader desher patriot kara chilo bolo to Freedom fighter. Uh, those who, sacri who have sacrificed their life Blood. in the war of <laughs> they must be called as true patriot because they have done their best to save the country from the Pakistani rulers. But now, what we are doing? Amraki Kochi Bartomane. Are we really patriot? Are we doing anything for saving our country? আমরা কি করছি বর্তমানে বলো প্রত্যেক জানা ছিল স্যার শুধু হ্যাঁ দেশের জন্য শুধু ভালো কিছু করব বলে আশা করে আছি তো ভালো কিছু করবটা কোথায় কখন করব কি করব এটা বুঝতেছি না হ্যাঁ আমরা শুধু বুঝতেছি না দেশের কিভাবে সেবা করা যায় বাট উই অল আর রেডি টু হ্যাঁ সার্ভ आवर কান্ট্রি উই অলওয়েজ সে উই উইল সার্ভ आवर কান্ট্রি বাই দিস অর দ্যাট ইত্যাদি ইত্যাদি বাট উই ডোন্ট ডু এনিথিং লাইক দিস আচ্ছা তো আমরা এই কবিতাটা পড়ার আগে আমরা একটু বঙ্গবন্ধুর ইয়াটা একটু দেখে আসি বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরছিলেন এটা কত তারিখ ছিল মনে আছে কারো দশ জানুয়ারি দশই জানুয়ারি দশই জানুয়ারি তাই তো বঙ্গবন্ধুর কি বলা হয় তাকে প্রত্যাবর্তন দিবস কত সালে ফিরে এসেছিল 71 না 72 72 72 আমরা একটু ইমেজ দেখে নি তাহলে কালার ইমেজ হলে ভালো হতো এই যে এগুলা একটু দেখো দেখা যাচ্ছে কিছু কত মানুষ না ফুল চারিপাশে এই যে গাড়িতে ফুল এদিকে ফুল সেদিকে ফুল কত মানুষ এত মানুষ কেন একসাথে জড় হয়েছে হোয়াট ইজ দা পারপাস এর পারপাস আর রিজনটা কি বলো তো এত মানুষ জড় হওয়ার কারণটা কি কেন জড় হয়েছে কি কারণে বঙ্গবন্ধু কি করেছিল যে আমরা মনে হচ্ছে স্যার ওয়েলকাম করে দেন তা অন্য কেউ আসলে ওয়েলকাম করলো না বঙ্গবন্ধু আসলে ওয়েলকাম করলো কেন সাতিনি দেশের জন্য কাজ করেছিল দেশের জন্য কাজ তো আরো অনেকেই করেছিল ওনার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে বলতে গেলে ওনার হাত ধরেই হুম তাহলে আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি এখানে কি ভিডিও আছে থাকলে একটু হতো স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের যে ভিডিও এখানে জাস্ট পিকচার দিয়েই করা আছে এই যে আমরা একটু ভিডিও একটু দেখি দেখো কত মানুষ হ্যাঁ 
আচ্ছা সব মিশিয়ে গুছিয়ে এক করেছে কাটাকাটি করেছে পুরো ভিডিওটাতে হয়তো যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা নাই এটা কি বলো তো এই যে এটা দেখতে পাচ্ছি এই ব্যক্তিটা কে ছিল ইসকন্দর মির্জা ভুট্টো मिस्टर ভুট্টো এই তাহলে বঙ্গবন্ধু মনে করো দেশে ফিরে আসলো আ লার্জ ক্রাউড অফ পিপল ওয়েলকামড বঙ্গবন্ধু হোয়াট হি ডিড ফর দা পিপল অফ দা নেশন হি ডিড আ গ্রেট জব হ্যাঁ অফ মেকিং ইস্ট পাকিস্তান অ্যাজ আ ফ্রি কান্ট্রি হ্যাঁ মেকিং আ ফ্রি কান্ট্রি নেমড বাংলাদেশ অ্যান্ড হি ওয়াজ দা অনলি লিডার টু হুম অল দ্য পিপল অফ দ্যাট টাইম অ্যাকচুয়ালি লুক ট্যাক্ট তার দিকেই তাকিয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু কি করে এইখানে পিছনে দেখো একটা লোক কারেন্টের ইতে উঠছে মনে হচ্ছে না পৌলে দেখতে পাচ্ছ মানুষের আগ্রহ কতটুকু এই যে একটা দেখা যায় না এটা তাহলে মানুষের কত আগ্রহ যে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেছে তাকে এক পলক হলো আমাকে দেখতে হবে কারণ সে এমন একটা কিছু করেছে যা আসলে অকল্পনীয় সে দেশের জন্য তার জীবনকে পর্যন্ত স্যাক্রিফাইস করে দিতে চেয়েছে হ্যাঁ অল্পের জন্য হয়তো তাকে ফাঁসি দেয়নি তাহলে তিনি দেশ একটা দেশ সৃষ্টি করেছে হ্যাঁ সাড়ে সাতশো কোটি মানুষের জন্য স্বাধীনতা সিনিয়ন দিয়েছে এটা কি বিশাল কথা হ্যাঁ তা তার উদ্দেশ্যে সকলে এত আনন্দ এত গুণগান হ্যাঁ এত শ্রদ্ধা এত ভালোবাসা সবাই দেখালো সো উই ক্যান টেল দ্যাট বঙ্গবন্ধু ওয়াজ আ হিরো অ্যান্ড আ টু প্যাট্রিয়ট বাট হোয়াট হ্যাপেন্ড জাস্ট থ্রি ইয়ার্স আফটার হ্যাঁ হিজ রিটার্ন কি ঘটেছিল বলো যেখানে পাকিস্তানের পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করতে পারল না হ্যাঁ তাকে বন্দি করে রাখার পরেও কবর খুঁড়ে রাখার পরেও তাকে কি করতে পারেনি হত্যা করতে পারেনি তাই না সে হত্যা কাজটা আমরা ভালো মতোই করতে পেরেছি তাই তো কারা করেছে হত্যা বলো হ্যাঁ তাহলে আমাদের দেশীয় যে সকল দোসরেরা আছে যারা চেয়েছিল বঙ্গবন্ধু টিকে থাকলে হয়তো তাদের হাতে ক্ষমতা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি যা হোক বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট আছে যার কারণে শুধু তাকে নয় তার পরিবারের দুইজন তাই তো ব্যতীত বঙ্গবন্ধু তার সপরিবারে হত্যার শিকার হলো শুধু তার মেয়ে যেটা এখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাই তো যিনি শেখ হাসিনা আর হচ্ছে তার বোন শেখ রেহানা বাদে বাকি সবাইকে হত্যা করা হলো কত রকম জঘন্য একটা কাজ ঠিক আমরা এই প্যাট্রিয়েট কবিতাটা পড়তে গেলে এই প্রেক্ষাপটটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমাদের জিনিস বুঝতে খুব সহজ হবে তা আমি একটু ধারণা ধারণা দিলাম এখন যদি আমরা কবিতাতে যাই তখন আমরা দেখবো দেখো ইট ওয়াজ রোজেস রোজেস অল দ্য ওয়ে মানে কি যত আমি যাচ্ছি সামনে শুধু কি রাস্তায় পড়ে আছে পড়ে আছে হ্যাঁ পুরো রাস্তা একদম গোলাপ ফুলে ভরে আছে আর উইথ মার্টেল মিক্সড ইন মাই পাথ লাইক ম্যাট আর মার্টেল হচ্ছে আর এক ধরনের ফুল যেটা গুলে ফুলের সাথে মিশে আছে হ্যাঁ দেখো মার্টাল ফুলটা আমরা একটু দেখি এই দেখো এই ফুল তাহলে গোলাপ ফুল তারপর হচ্ছে মার্টাল ফুল এই সব কিছু মানে কি শুধু গোলাপ ফুলের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এখানে কি শুধু গোলাপ ফুল ছিল হয়তো বিচিত্র ধরনের ফুল পুরো আমার রাস্তায় পড়ে আছে অনেকটা লাইক ম্যাডের মতো একদম পাগল যেমন উন্মাদ হয়ে শুয়ে থাকে পড়ে থাকে রাস্তায় রাস্তায় যেদিকে তাকাচ্ছি দেখছি শুধু ফুল আর ফুল আর ফুল হ্যাঁ দ্য হাউস রুফস আর ছাদের মানে কি বাড়ির ছাদগুলো সিম টু হি ব্যান্ড সোয়ে মানে বাড়ির ছাদগুলোতে এত মানুষ যে মনে হচ্ছে বাড়ির ছাদগুলো যেন গম গম করছে মানে সাউন্ডে কি হয় গম গম করে না এবং যেন দুলছে বাড়ির ছাদের মানুষগুলোর ধারে যেন বাড়িগুলো সোয়ে করছে সোয়ে মানে কি দোলা যেমন ভূমিকম্প হলে যেমন বাড়ি দোলে না ভূমিকম্প হলে কি একটু দোলে যায় না 
ওরকম ভাবে মানুষের ভাড়ে দেখো দুলছে হ্যাঁ সোয়ে এখানে তো আমরা দেখলাম দোল না বললো আর কি আবার হিন্দি চলে গেল দেখো দোল না মানে দোলা হুম দোল দেওয়া তো এরকম এত মানুষ বাড়ির ছাদগুলোতে যে মনে হচ্ছে যেন বাড়ির ছাদগুলো যেন হিপ করছে মানে কি আমাদের বুক যেমন শ্বাসফ্রাসে কি হয় ওঠানো পরে ওইরকম ভাবে হিপ করছে অ্যান্ড সোয়ে করছে হিপ শব্দটা আমরা পেয়েছিলাম কোথায় বলো তো আর মনে আছে কেন যে কবরগুলোকে যেন মনে হচ্ছে কি হচ্ছে বুক যেমন আমাদের শ্বাসফ্রাসের সময় ফলে আবার নামে নাকি এরকম উঠা নামা করে ঠিক ওই রকম যেন সোয়ে করছে আর হচ্ছে দ্য চার্চ পায়ার্স ফ্লেমড আর চার্চের যে স্পায়ার্স উঁচু যে দেখো চার্চ স্পায়ার্স বলতে আমরা কি বলতে চাচ্ছি চার্চের উপরে যে গম্বুজ মতো থাকে না যেখানে আমরা একটু দেখি মানে শব্দগুলোর সাথে ইমেজগুলো এই যে দেখো দেখতে পাচ্ছ চার্চের উপরের এই যে গম্বুজগুলোর মতো এই গম্বুজগুলোর উপরে মনে হচ্ছে যেন কি ফ্লেম মানে যেন আগুন ধরে গেছে কারণ কি সাস ফ্ল্যাগস দে হ্যাড কারণ তাদের মাথার উপরে কি হচ্ছে এই গম্বুজে কি লাগানো আছে পতাকা প্রত্যেকটা চার্চের মাথার উপরে বিশেষ করে আমরা যখন এই যে একুশে ফে ফেব্রুয়ারি গেল প্রত্যেকটা বাসার উপরে প্রায় আমরা কি করেছি পতাকা অর্ধনমিত রেখেছি হ্যাঁ বা বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে আমরা পতাকা উত্তোলন করি এইভাবে দেখছি হ্যাঁ যত চার্চ আছে প্রত্যেকটা চার্চের হ্যাঁ একদম ওই চূড়ার উপরে পতাকা ঝুলছে আর মুখ যেন ফ্লেম মানে শিখা মানে আগুন যেন জ্বলছে এরকম লাগছে এটা কবে ঘটেছিল দেখো আইয়ার এগো এক বছর আগে এক বছর আগে ঠিক এই দিনে এই দিনে ঠিক এক বছর আগে এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল সো হোয়াট কাইন্ড অফ ফিলিং উই গট হেয়ার হ্যাঁ তাহলে উই হ্যাভ গট হেয়ার সাস কাইন্ড অফ ফিলিং হুইজ শোজ দ্যাট দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি শোর দেয়ার রেসপেক্ট অ্যান্ড লাভ আউট অফ দেয়ার হার্ট না এত বেশি ভালোবাসা দেখেছিল বিকজ দ্য প্যাট্রিয়ট ইজ কামিং ব্যাক আফটার উইনিং দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মেকিং দ্য কান্ট্রি ফ্রি তাই তো দেশকে মুক্ত করার পর তারা ফিরে আসছে এটা একটা স্ট্রেঞ্জা গেল এরপর বলা হচ্ছে দ্য এয়ার ব্রোক ইন টু মিস্ট ইন টু আ মিস্ট উইথ বেলস ঠিক ওদিকে চার্জগুলোতে ঘন্টা বাজছে তখন মনে হচ্ছে যেন এই ঘন্টা ধ্বনি বাতাসে যেন মিস্টের মতো মিলিয়ে গেছে মিস্ট মানে কি বলতো কুয়াশা তাই না হ্যাঁ কুয়াশা যেমন বাতাসের সাথে মিশে গেলে এক ধরনের ধোঁয়াশা অবস্থা থাকে দেখো এরকম তা সেটা তো আর কুয়াশা না এটা মিস্ট যেমন বাতাসের সাথে মিশে যায় ঠিক ওই রকম মানুষের হাতে এখানে কি ফ্লাগের কথা বলা হয়েছে বাড়ির ছাদের মানুষের হাতে ফ্লাগ আছে মানুষ ভর্তি আর চার্চের যে স্পায়ার্স চার্চের যে চূড়া সেখানে রয়েছে কি ফ্ল্যাগ তাই তো হ্যাঁ এবার মানুষের হাতেও আছে সেটা চার্চ স্পায়ার্স এর ফ্লেম এর মতো দেখাচ্ছে এবং মানুষের হাতেও আছে হয়তো মানুষের হাতেও আছে আমরা যেমন করি পতাকা ষোলোই ডিসেম্বর বিশেষ করে হ্যাঁ ছোট খাটো হাতে পতাকা নিয়ে ছুটি তাই না এরকম বিষয়টা তাহলে এখানে দে বলতে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার মানুষজনকে বোঝাতে পারছে অথবা চার্চের যে স্পায়ার্স গুলোকে সেগুলোকে বোঝানোতে হচ্ছে হ্যাঁ তারপর বলছে দ্য এয়ার ব্রোক ইন টু আ মিস্ট উইথ বেলস তাহলে এটা বলা হলো ঘন্টা ধ্বনি হুম দ্য ওল্ড ওয়ালস রকড 
রক প্রাণীকে প্রতিধ্বনিত হওয়া আর এই যে বাড়ির যে সকল ওয়ালগুলো রয়েছে বিশাল বিশাল যে ওয়াল রয়েছে সেগুলো কি হচ্ছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে উইথ দ্য ক্রাউডস অ্যান্ড ক্রাইস মানে মানুষের যে চিৎকার যে হইচই সেগুলো যেন কি হচ্ছে ওল্ড ওয়ালসগুলোতে কি হচ্ছে রক হচ্ছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এরপর স্পিকার বলছে হ্যাড আই সেইড আমি কি বলি নাই গুড ফোক্স দেখো ফোক্স বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে জনগণকে হ্যাঁ মানুষগুলোকে তাহলে এই আই দিয়ে কাকে বোঝানো হচ্ছে হু ইস দ্যাট আই এই আইটা দিয়ে কে বলছে স্পিকার নিজে তাই না মানে মানে স্প্যাট্রিয়ট তো সে বলেছিল এরকম করে যে আমি কি আমার জনগণকে বলি না এই গুড ফোক্স মেয়ার নয়েজ রিপিলস মানে এটা দেখি বোঝানো হচ্ছে গুড ফোক্স মেয়ার নয়েজ রিপিলস নয়েজ রিপিলস মানে কি আমি যে গুড ফোক্স এই শব্দটা বললাম এই শব্দটা কি আসলে তাদের কানে গেছে নাকি শুধু মানে কি হলো যে কথাটা যেন আবার আমার কাছেই ফিরে আসলো প্রতিধ্বনিত হয়ে মানে সবাই এত ব্যস্ত চারিদিকে এত হইচই এত বেশি মানে কি বলবো চিৎকার চেঁচামেচি যে আমি যে তাদেরকে বললাম প্রিয় জনগণ এই কথাটা বললাম কিন্তু শুধু চারিপাশ থেকে যেন কি হচ্ছে নয়েজ হইচই ফিরে আসছে আমি যেন আমার কথা যেন তারা শুনতেই পেল না তারপরে বললা হচ্ছে কি দেখো বাট গিভ মি ইয়োর সান ফ্রম ইয়ন্ডার স্কাইস তারপরে আমি কথা বলছি গুড ফোক বাট গিভ মি ইয়োর সান ফ্রম ইয়োন্ডার স্কাই ইয়োন্ডার মানে কি বলো তো ওই যে দূরের আকাশ নাকি ওই যে আকাশ ওই আকাশ থেকে আমাকে কি এনে দাও কি এনে দিতে বলছে কবি হুম যে তোমরা তোমরা যা করছো আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য তোমরা যা করেছো তো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা আমার জন্য তো সব কিছুই করতে পারবে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ও ডিয়ার মাই পিপল ঠিক আছে তো গিভ মি ইয়ে ওই দ্য সান ফ্রম দ্য স্কাই আমাকে এনে দাও আর এই কথার বিপরীতে তারা কি আনসার করেছিল দে হ্যাড আনসার্ড অ্যান্ড আফটার ওয়ার্ড তারপরে আর কি চান হ্যাঁ মানে কি হোয়াট এলস মানে আমি যে তাকে বললাম মানে আমি যখন জনগণকে বললাম যে তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো যদি তাহলে আকাশের সূর্যটা এনে দাও তো জনগণ কি সূর্য দিতে চেয়েছিল বলছে শুধু সূর্য না আর কি চান সেটা বলেন হ্যাঁ অ্যান্ড আফটার ওয়ার্ডস হোয়াট এলস আর কি চায় মানে তারা তাদের সব কিছু দিতে রাজি ছিল শুধুমাত্র এই প্যাট্রিয়টের জন্য তারা এত ভালোবাসা দেখিয়েছিল ওই দিন হ্যাঁ যে এক বছর আগে এই দিনে তারা আমাকে যে ভালোবাসা দেখিয়েছিল যে আমি তাদের বলেছিলাম চা এনে দিতে তাই তো সূর্য এনে দিতে তারা বলেছিল সূর্য তো এনে দিবই আরও কিছু চান কি না সেটা বলেন তার মানে হাউ মাছ দে লাভড অ্যাট দ্যাট ভেরি মোমেন্ট তাহলে ওই সময় কত না ভালো বাসছিল কিন্তু জনগণ আর তার জন্য কি নিয়ে আসলো বরং তিনি কি করলেন অ্যালাক ইট ওয়াজ আই হু লিভড অ্যাট দ্য সান আসলে আমি জনগণকে বলেছিলাম সূর্যটা আমাকে এনে দাও কিন্তু তারা কি আসলে সূর্য এনে এনেছিল নাকি আমি এনে দিয়েছিলাম ওদেরকে আমি তো এনে দিলাম নাকি একটা দেশকে স্বাধীন করে দেওয়া মানে কি সূর্য এনে দেওয়ার মতো হ্যাঁ যে সূর্যের কাছে যদি কেউ যায় সে কি বেঁচে ফিরবে নাকি পুরে শেষ হয়ে যাবে হুম তাই কবি বলছে যে সূর্য আনতে তো তারা যায়নি আমি বরং লাভ দিয়ে সূর্য আনতে গিয়েছিলাম এবং সূর্যটা এনে কি করলাম টু গিভ ইট টু মাই ফ্রেন্ডস লাভিং ফ্রেন্ডস টু কিভ তাহলে আমি করলাম কি লাফিয়ে উঠে ওই সূর্যটাকে ছিনিয়ে এনে আমি আমার এই লাভিং ফ্রেন্ডসদেরকে রেখে দিয়ে বললাম নাও এই হচ্ছে সূর্য তার মানে যে আমি এই সূর্যটা দিয়ে তাহলে কি সিম্বলাইজ করা হচ্ছে বলো তো স্বাধীনতা এনে দিয়ে বললাম নাও তোমরা এটাকে রাখো এবং বলা হচ্ছে নট ম্যান কুড ডু যা কিছু মানুষ করতে পারে না হ্যাভ আই লেফট আন্ডান তাই তো বলছে মানুষ করতে পারে এমন কিছু কি আমি আন্ডান রেখেছি মানে কি মানুষ করতে পারে এমন কাজগুলো যে যা কিছু পসিবল আর কি মানুষের জন্য হ্যাঁ 
যা কিছু পসিবল ম্যান ম্যান কুড ডু মানে কি মানুষ করতে পারে এমন সব কিছুই আমি করেছি আমি কি সেগুলোকে হ্যাভ আই লেফট আন্ডান আমি কি এগুলো করিনি অবশ্যই করেছি আর এ কারণেই অ্যান্ড ইউ সি মাই হারভেস্ট আর আমার কর্মের ফলাফল এই যে হারভেস্ট তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ হোয়াট আই রিভ দিস ভেরি ডে যে ওই দিন আগে হ্যাঁ এক বছর আগে এই দিনে আমি কি ফসল এনেছিলাম তোমাদের জন্য তা তোমরা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ অ্যান্ড নাও আ ইয়ার ইজ রান আর এখন এক বছর পার হয়ে গেছে ফসলটা কি ছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য হারভেস্ট তাদের জন্য কি করেছিল সেটাই এখানে মেটার করে যে আই অ্যাকচুয়ালি লিট এট দ্য সান কারণ কি সূর্যের কাছে যাওয়া বলতে যেমন মরণ বোঝাচ্ছে তেমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়াও কি ওরকম মরণ মানে মরণকে হাতে তুলে নেওয়া না যে যুদ্ধে থেকে মানুষ কমই ফিরে আসে তাই বলছে আমি তো সূর্যের কাছে লাভ দিয়ে গেছিলাম এবং সেখান থেকে সূর্য ছিনিয়ে এনে বললাম এই যে নাও রাখো ও একইভাবে যুদ্ধে গিয়ে সেখানে দেশকে স্বাধীন করে এনে দেশটাকে ফিরিয়ে দেওয়া এটাও ঠিক সূর্যে লাভ দিয়ে ওঠার মতো সেটা আমি করেছি এবং মানুষ যা কিছু করতে পারে এমন কোনো কিছু আমি কি আন্ডান রাখিনি মানে সব কিছুই আমি করেছি আমার এই দেশের জনগণের জন্য এবং তোমরা আমার এই ফসল দেখতে পাচ্ছ এবং কোন ধরনের ফসল আমি কেটে এনেছি সেটাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর এই ফসলে আনার এক বছর পারও হয়ে গেছে তাহলে এই যে প্রথম তিনটা স্টেন যাতে দ্য প্যাট্রিয়ট ইজ অ্যাকচুয়ালি রেফারিং হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস হি ডিড ফর দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড ফর দ্য কান্ট্রি পিপল অ্যান্ড হাউ দ্য পিপল ওয়ার ওয়েলকামিং the patriot when he was returning to his country and they actually so overwhelmed with praise and love and respect for the patriot they were ready to do anything at that very time she shomoy tarar prostut chilo sob kichu korar jonno but the matter is very sorrowful to say now kintu ekhon khubi dukher bishoy এক বছর আগের ওই দিনে যা ঘটেছিল আজকে তাহলে কি ঘটছে দেখো দেয়ার ইজ নো বডি অন দ্য হাউস টপ নাও আজকের এই দিনে এই যে বাড়ির ছাদে একজন কি আছে বলো তো হ্যাঁ একদম ফাঁকা মাঠ কেউ নেই হ্যাঁ ভালো করেছো বলে মনে করে দিয়েছো আমি একটু তাহলে স্ক্রিনশটটা নিয়েই নি পরে স্ট্যান্ডটা শুরু করার আগে তা না হলে আবার ভুলে যাব শেষে লাইন কেটে গেলে আর নিতে পারবো না আচ্ছা চব্বিশ আচ্ছা আমি অবশ্যই স্ক্রিনশট নিই বা কয়েকবার চেক করি তারপরে যে দু একজনের মিস যায় কি করে আমি বুঝি না হ্যাঁ আচ্ছা তো নেওয়া হলো হুম তাহলে আমরা চলে যাই তাহলে আজকের এই দিনে কেউ নাই হ্যাঁ ছাদের উপরে কেউ নাই জাস্ট আ প্যালসাইজ ফিউ অ্যাট দ্য উইন্ডো সেট প্যালসাইজ মানে কি বলতো হাঁটতে চলতে পারে না এরকম কিছু মানুষকে জানালার পাশে সেট করে রাখা হয়েছে মানে বসিয়ে রাখা হয়েছে যাতে জানালার পাশে বসে তারা প্রকৃতি দেখে আর কি এই জন্য বলছে জাস্ট আ প্যালসাইজ হ্যাঁ ফিউ অ্যাট দ্য উইন্ডো সেট ফর দ্য বেস্ট অফ দ্য সাইট ইজ আর ওখান থেকে ওই জানালা থেকে তারা যে সবথেকে বেস্ট যে সাইট সেটা দেখছে মানে অল অ্যালাউ মানে যে সাইটটা তারা দেখছে বা তাদের দৃষ্টিশক্তি তাদেরকে অ্যালাউ করেছে দেখার জন্য সেটা কোনটা অ্যাট দ্য শ্যাম্বলস গেট শ্যাম্বলস গেট কে কি জিনিস শ্যাম্বলস গেট বলতে কি বোঝায় 
যে মানুষকে যে ওখানে फांसी দেওয়া হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা একটু দেখি দেখো শ্যাম্বলস গেট এটা একটা মাঠ মনে করুন যেখানে হচ্ছে फांसीর মঞ্চ আছে শ্যাম্বলস গেট এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে একটা মঞ্চ মতো আছে দেখা যাচ্ছে डाउनलोड कर फांसी कर ढोकार गेट गेटा एखने देखा जा এটা হচ্ছে মনে করো সেই শ্যাম্বলস গেট আর এদিকে এটাকেও আমরা দেখতে পারি এই যে এটা একটা গেট তা ওই যারা ওই জানালাতে মনে করো এই জানালায় যাদেরকে বসিয়ে রাখা হয়েছে হ্যাঁ এই যে জানালাগুলোর পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে তারা দেখতে পাচ্ছে কি যে এই যে শ্যাম্বলস গেটটা বা শ্যাম মনসটা যেখানে একজনকে ফাঁসি দেওয়া হবে এটাই সর্বোচ্চ তারা দেখতে পাচ্ছে ওর বেটার ইয়েট স্ক্যাফোল্ড ফুড তাহলে স্ক্যাফেল্ড স্পোর্টস মানে হচ্ছে মনসটা হ্যাঁ যেখানে ফাঁসি দেওয়া হবে স্ক্যাফোল্ড আর শ্যাম্পেলস গেট মানে হচ্ছে ওই যে ফিল্ডটা সেই ফিল্ডটার গেটকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে ছাদে কোনো মানুষ নাই জানালার পাশে কিছু মানুষ বসিয়ে রাখা হয়েছে তাও তারা অসুস্থ বিধায় তাই এবং সেখান থেকে যে জিনিসটা তারা দেখতে পাচ্ছে সে সেটা হলো কি শ্যাম্পলস গেট অথবা বেটার ইয়েট আরও ভালো করে বলতে গেলে তারা কি দেখতে পাচ্ছে বাই দ্য ভেরি স্ক্যাফোল্ড ফুড একদম যে স্ক্যাফোল্ডের যে ফুডটা রয়েছে একদম ভিত্তিটা রয়েছে বা যে মনসটা রয়েছে সে মনসটা যেন তারা দেখতে পাচ্ছে ওই জায়গা থেকে আর বসে বসে তারা এনজয় করছে দেখছে যে কি হয় আই গো ইন দা রেইন এখন কাকে ফাঁসি দেওয়া হবে স্ক্যাফোল্ডে বলো এখানে কি আমরা স্যার দুই মিনিটের মধ্যে মনে হয় লিংকটা শেষ হয়ে যেতে পারে স্যার কেটে যেতে থাকুক হ্যাঁ আমরা তখন একটু পড়ি কেটে যাবে আমি আবার লিংক দিয়ে দেব ঠিক আছে একটু সাউন্ড হয় আমি বুঝতে পারি যে এটা কেটে গেছে তাহলে কি হলো আই গো ইন দ্য রেইন অ্যান্ড মোর দ্যান নিডস দেখো আমি যখন এখন আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি বৃষ্টি হচ্ছে না এখন দেখো আই গো ইন দ্য রেইন মানে বৃষ্টি হচ্ছে আমি বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং বলা হচ্ছে প্রয়োজন নেই মোর দ্যান নিডস মানে কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কি করা হয়েছে আর রোপ কার্টস মাই বোথ মাই রিস্ক বিহাইন্ড এবং যে হারে আমার হাত বাঁধা হয়েছে দড়ি দিয়ে রোপ দিয়ে যেন দড়ি আমার হাত কেটে ফেলছে আর রোপ কার্টস বোথ মাই রিস্ক বিহাইন্ড তাহলে কি বলা হলো এখানে বলো দেখি তাহলে যখন রাইটারকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন কি বৃষ্টি হচ্ছে সিচুয়েশনটা হ্যাঁ বৃষ্টি হচ্ছে আর তার হাত হয়েছে আর হাত কি কি ভাবে বাঁধা হয়েছে তার কবজির মধ্যে দড়িতে বাঁধা হয়েছে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে এবং হাতগুলো পিছন মোড়া করে বাঁধা তাই তো হ্যাঁ পিছন নিয়ে যেমন করে বাঁধে না মানুষকে দেখতে আমরা ইমেজটা পাই কিনা এই যে দেখতে পাচ্ছো दड़ी दिए बेधे रिकार जतटुक प्रयोजन तरह टाइट कर बेधे टाइट बोलना खूब शक्त कर बेधे शक्त बाधार प्रयोजन नहीं आई थिंक बै दिल बै दिल मान कि अनुभव करते तुम्हार हाथ बाधा तो स्पर्श कर बुझते मैं बै दिल আমি অনুভব করতে পারছি মাই ফর ইট ব্লিডস আমার মাথা কপাল দিয়ে কি পড়ছে রক্ত ঝরছে নাকি রক্ত ঝরছে ফর দ্য ফ্লিং হোয়াট ইভার হ্যাজ আ মাইন্ড হু ইভার হ্যাজ আ মাইন্ড মানে যার মন চেয়েছে সেই ফ্লিং করেছে ছুঁড়েছে কি ছুঁড়েছে বলতো স্টোনস 
at me আমার দিকে পাথর ছুঁড়েছে for my years misdeeds আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি স্যার রোল নাম্বার গুলো কি আবার দিব এখন না দিলে চলবে যদি আগে দিয়ে থাকো এখন না দিলেও হবে হ্যাঁ ঠিক আছে কারণ ওইটা দেখে আমি ইয়া করব এখন না দিলে চলবে তাহলে সবাই কি করছে মানে যার মন চেয়েছে সে কি করেছে ফ্লিং দে ফ্লিং স্টোনস এট মি ফর মাই ইয়ারস মিসডিটস এই যে এক বছর ধরে আমি যে কি অপরাধ করেছি হ্যাঁ ইয়ারস মিসডিটস আমার এক বছরের অপরাধের কারণে তারা আমার হাত পিছন মুড়ে বেঁধেছে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং যার মন চেয়েছে আমাকে আমার দিকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে আর পাথর মাথায় লেগে কপালে লেগে কি হচ্ছে রক্ত ঝরছে এটা আমি ফিল করতে পারছি দু আই ক্যান টাচ ইট বাট আই ক্যান ফিল ইট দ্যাট মাই ফর ইট ব্লিডস যে ব্লাড ইজ হ্যাঁ ফলিং বা কামিং আউট অফ মাই ফর ইট ফর ইট থেকে বেরিয়ে আসছে কিন্তু তো এই হচ্ছে আমার অবস্থা দাস আই এন্টার্ড অ্যান্ড দাস আই গো মানে কি এটার মিনিংটা কি দেখো দাস আই এন্টার্ড পাস্ট টেন্স অ্যান্ড দাস আই গো যেভাবে আমি ঢুকেছিলাম এবং যেভাবে আমি ঢুকেছি হ্যাঁ যেভাবে মানে এভাবে আমি ঢুকেছিলাম সেটা কখন প্রথম তখন ফুল ছিল হ্যাঁ ফুল হ্যাঁ ফুলের হ্যাঁ মানে রাস্তায় পুরো ফুল বিছিয়েছে মানুষ আমার জন্য অপেক্ষা করছে মানুষ আমাকে ভালোবাসা দেখাচ্ছে আমার নামে স্লোগান দিচ্ছে তাহলে সেভাবে আমি দেশে প্রবেশ করেছিলাম আর এখন আমি এভাবে বার হচ্ছি দা যাই গো তারপর হচ্ছে ইন সাস ট্রাম্পস পিপল হ্যাভ ড্রপ ডাউন ডেড বলছে এরকম বিজয়ী পেশা তো অনেক মানুষ শীত মারা গেছে তাই না ড্রপ ডাউন ডেড মানে কি মারা গেছে না ইন সাস ট্রাম্পস এই যে বিজয় আমি অর্জন করেছিলাম এই বিজয় অর্জন করার পর কত মানুষ মারা গেছে তা কবি এখন এই কথাটা কেন বলছে বলো তো মানে এটা কি উইশ মেল কবি বলতে যাচ্ছে বলতে পারবা কেউ যে এই যে আমি যেমন একটা বিজয় বেশে ফিরে এসেছিলাম দেশে জনগণ আমাকে কত ভালোবাসা শো করেছিল হ্যাঁ ওই সময় অনেকে মারাও তো গিয়েছিল তাহলে আমি বেঁচে ছিলাম আর ওরা মারা গিয়েছিল পার্থক্য কোন জায়গায় বলো উনি বেঁচে ছিলেন আমার না পার্থক্যটা এই যে বেঁচে থাকার কারণে পার্থক্যটা কোথায় হয়ে গেছে 
যারা মারা গেছে তারা আজীবন সম্মান পাবে তাই না যারা মারা গেছে তারা কি সব সময়ের জন্য সম্মান পাবে না কিন্তু আমি এই যে বেঁচে থেকে এক বছরের মধ্যেই আমি যে কাজগুলো করলাম দেশের মানুষের জন্য সবাই ভুলে গেল হচ্ছে যারা মারা গিয়েছিল এরকম করে যদি আমি মরে যেতে পারতাম তাহলে না ভালো হতো তাহলে তো আজকের দিনটা আমাকে দেখতে হতো না ব্যাপারটা এরকম যে পিপল ডোন্ট রিমেম্বার অ্যানি গুড ওয়ার্ক ফর দেম তাদের জন্য কোনো কাজই বেশি দিন মনে রাখে না উই পিপল অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার প্রেজেন্ট ডিটস সবসময় বর্তমানের কথা ভাবি এবং তুমি একজন মানুষকে দশ বছর ধরে সব কিছু দিয়ে আসছো এত ভালোবেসে আসছো তুমি তার জন্য শুধু একটা ক্ষতিকর কোনো কিছু করে দেখো ও দশ বছরের ওই উপকারের কথা একদম মুহূর্তের মধ্যে ভুলে যাবে তাই না সো সেলফিশনেস এই বিষয়টা এখানে বোঝানো হয়েছে যে এরকম আমি কিভাবে ঢুকলাম দেশে আর এখন আমি কিভাবে চলে যাচ্ছি ওই সময় যখন আমি বিজয় অর্জন তখন তো অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল সেরকম যদি আমি মরতে এটা একটা যদিও এখানে বলা হয়নি যদি তারপরে হয়তো এই কথাটা উল্লেখ করার মানে হলো যে মরলে পারে মনে হয় ভালো হতো তার বলছে পেইড বাই দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী আমাকেই এইভাবেই পেড করছে হোয়াট ডাস দ্য ও মি তুমি দেখো হোয়াট ডাস দ্য ও মি ও মানে কি ঋণী থাকা নাকি তুমি আমার কাছে কিসের ঋণে আছো গড মাইড কোশ্চেন গড হয়তো কোশ্চেন করতে পারে এই কোশ্চেনটা যে পেইড বাই দ্য ওয়ার্ল্ড তোমাকে তো পৃথিবী পে করেই দিয়েছে তো আমার কাছ থেকে তুমি কি চাও আমি তোমাকে কি দিতে পারি হ্যাঁ তার মানে গডের এটা এটা হচ্ছে গডের কোশ্চেন নাও ইনস্টিড তাহলে গড এখন সে প্রশ্ন করবে না বরং আমি বলতে যাচ্ছি ইজ গড শ্যাল রিপে বরং পৃথিবীর মানুষ যা দিল দিল আমি পৃথিবীর মানুষের জন্য কি করেছি না করছি সে তো গড দেখছে তাতে গড আমাকে রিপে করবে পৃথিবীর মানুষ যা পেড করলো তাতে করলোই হ্যাঁ এখন গড যেটা দেওয়ার সেটা আমাকে দেবে অতএব আই এম সেফ আর সো মানে কি আমি অন্তত নিরাপদ এখন কারণ কি আমি মানুষের জন্য ভালো করেছি মানুষ আমার জন্য খারাপ কিছু করেছে অতএব গড তো জানে আমি আমার জনগণের জন্য কি করেছি যদিও জনগণ আমাকে যা পে করেছে এটা আসলে হয় না এই পেমেন্টটা আমার জন্য নয় কিন্তু সেটা তো গড দেখেছে অতএব যদি আমার কাত আমার উপর কোনো ক্ষতিকর কিছু করাই হয়ে থাকে তাহলে গড সেটা পুষিয়ে দিবে অতএব এদিক থেকে আমি নিরাপদ আমি কারণ দেখো এখানে এই কথাটা বলা হচ্ছে যে ভালো কাজ করে তার মনের দিক থেকে কিন্তু কোনো ভয় থাকে না হয়তো ভালো কাজের জন্য সে মারা যাচ্ছে বা তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে তারপরও সে বোধ করছে যে আমি তো নিরাপদ কারণ গডের কাছে গিয়ে তো আমি নিরাপদ উত্তর দিতে পারবো তাই না গড আমাকে তো সেই দায়বদ্ধতা দায়ী করতে পারবে না যদি আমি অপরাধ করে থাকি বা চুরি ডাকাতি করে থাকি বা জনগণের জন্য খারাপ কিছু করে থাকি তাহলে এই কোশ্চেনটা কিন্তু এখানে যেটা গডের করা কথা ছিল সেটা সে কবি মেনে মেনে মনে মনে ভাবলো যে এমনটা বলতে পারে গড যে পৃথিবীর মানুষ তোমাকে পে করেছি তুমি যেমন কর্ম করেছো তেমন ফল পেয়েছো কিন্তু কবির মতে বা হচ্ছে রাইটারের মতে বা স্পিকারের মতে যে না এমনটা হবে না বরং গড় তো জানে আমি জনগণের জন্য কি করেছি অতএব আমার যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে গড সেটা পূরণ করে দিবে অতএব এক্ষেত্রে দ্য পয়েট ইজ ভেরি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট দ্য নেক্সট ওয়ার্ল্ড দ্যাট অ্যাট লিস্ট গড নোজ এভরিথিং অ্যান্ড হি উইল রিপে হোয়াট দ্য পিপল অফ দিস ওয়ার্ল্ড মেড লস টু মি তাহলে আমার যে ক্ষতি করেছে সেটা মানে পূরণ করে দিবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের কবিতা ছয়টি স্টেঞ্জাতে তাহলে এখানে কি ওই বঙ্গবন্ধুর ওই ব্যাপারটা কি এখানে অনেকটা মিলে যাচ্ছে না সেখানে তো হ্যাঁ যে তাও তো বঙ্গবন্ধুকে একদম তো অতর্কিত ভাবেই অন্ধকার রাতেই মেরে ফেলা হলো তো এই কবিতার সাথেই এটা অনেকটা মিলে যাচ্ছে তো কোথাও বুঝতে অসুবিধা আছে একটু বলো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা থাকে একটু টেক্সটার বিষয়টা বলো Is there any, is there anything to make Can clear? Okay. Hmm. Bolo? Hmm. এই কবিতায় কি স্যার এইটাই বুঝাতে চাইছে যে বঙ্গবন্ধুকে শেষে যেভাবে মারা হয়েছিল কবি কেউ এইভাবেই মারা হয়েছে না বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে মারা হয়েছিল সেভাবে তো এখানে কবিকে মারা হয়নি কবিকে বরং অপরাধী বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাঁসি দিবে আর বঙ্গবন্ধুকে তো কবিকে ফাঁসি দিতে মানে স্যার ওই সেন্সটা স্যার আমার ক্লিয়ার হচ্ছে না লাস্টের দিকে কি বুঝাতে চাইছে স্যার 
এখানে তো মানে কবিতাটা তো শেষ করেনি সে তাই না আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে তারা তাকে ফাঁসির কাস্টে তুলে হত্যা করেছে এটা বুঝে নিতে হবে তাই না এখানে তো সেই কথাটা কবি ক্লিয়ার করেনি যে আসলে তাকে কীভাবে ঝোলানো হলো কীভাবে মারা হলো কীভাবে কবর দেওয়া হলো এটা না অথবা আমরা বুঝে নিব কিছু সেন্স আমরা বুঝে নিব যে তাকে কীভাবে হত্যা করা হলো হ্যাঁ তাকে কিসের দায়ে দায়বদ্ধ করা হলো সেটা বলা হয়নি বলা হয়েছে আমি আমার কর্মগুলোকে তারা মিসজিট মনে করেছে তারা অপকর্ম মনে করেছে এই দায়ে আমাকে তারা মানে হত্যা করেছে এই হত্যাটা ফাঁসির কাজটি দিয়ে হত্যা করেছে কারণ এই যে এই যে যখন আমাদের শ্যাম্পলস গেট বললো শ্যাম্পলস গেট মানে বোঝানো মানেই তো বুঝতে হবে যে আমাকে ফাঁসির কাজটি নিয়ে যাচ্ছে নাকি হ্যাঁ তাকে ফাঁসিতে দেওয়া হয়েছে এটা এখানে বলা হয়নি কিন্তু আমরা বুঝে নিতে পারছি যে আসলে তাকে ফাঁসিতে দিয়ে ঝোলানো হয়েছে এইটা আর শেষের দিকে কবি বলতে চাচ্ছে যে অন্তত আমি যা করেছি আমার যা পাওনা ছিল জনগণের কাছ থেকে সেটা কিন্তু জনগণ আমাকে দেয়নি জনগণ আমাকে হয়তো দায়ী করেছে খারাপ কাজ বলেছে কিন্তু আমার মতে আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি সেই ক্ষেত্রে আই এম সেফার দ্য পয়েট ইজ কনফিডেন্ট এনাফ ইনসাইড হিম দ্যাট হি ডিডেন্ট এনি রং টু দ্য পিপল রাদার পিপল হ্যাভ রংড এগেনস্ট হিম তাই না তার বিরুদ্ধে রং করেছে অতএব সেই রংটাকে পুষিয়ে দেওয়ার জন্য গড নিশ্চয় রিপে করবো অতএব এখানে একটা আত্মবিশ্বাস কাজ করছে এখানে একটা কনফিডেন্স দেখানো হচ্ছে এই প্যাট্রিয়টের তাই না এটা তো এখানে জাস্ট একটু সেন্সটা বুঝে নিতে হবে আমি তোমাকে তো বঙ্গবন্ধুটা বললাম যে এর সাথে কিছুটা ওই মানে দেশের জনগণের কথাবার্তার সাথে একটু মিলে দেওয়ার জন্য এটা তো আর বঙ্গবন্ধুর কথা না এটা হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং লিখেছে অনেক আগে কবিতাটা তাহলে তোমরা একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য পয়েম এই পার্টটা একটু পড়ো তো ছেচল্লিশ পেজের অবেশন মানে হচ্ছে শ্রদ্ধা ভক্তি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ইউলিসিস থেকে
प्रत्येक लिखते प्रयोजना भिन्न मेसेज दि कतटुक मान सुंदर भाव उत्तर करते पे एक ही कथा बार बार ना बोले सठीक कथा तुम ठीक मत बोलते पे छो क्या यो क्यों मेनलि देखा है अने कम लिखा भलो नम्बर पाई अने के अनेक पेज नए क्योंकि देखा से तरह खराब रेजल्ट करते कत बड़ो लिख ना लिखो एक निर्दिष्ट लेंथ तो थे अंत तो दस मार्क तुम एक निर्दिष्ट ये कि लिखवा ही क्योंकि तरह देखा जा मूल कथागुलो थकते हैं हाँ कविता মানে এই কয়দিনে কয়টা পড়লাম আমরা চারটা 11টি হয়ে গেছে স্যার আজকে নি মানে আমরা এই যে সেকেন্ড টাইমে এসে আমরা চারটা পড়লাম কবিতা তাই তো ইউলি স্যার আর আগে তো চারটা প্যাট্রিয়ট ইউলিসিস প্যাট্রিয়ট আর ওদিকে পড়েছিলাম হচ্ছে ডেথ হ্যাঁ ওই যে লার্নিং হুম আর আর একটা হচ্ছে ওই যে আই কুড নট স্টপ হ্যাঁ বিকজ আই কুড নট স্টপ ফর ডে চারটা পড়েছি আর আগে ছিল হচ্ছে সাতটা মোট হচ্ছে 11টা আর মোটামুটি আমরা আর 
দুইটা তিনটা পরে ফেললেই দেখাচ্ছে আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট কবিতাগুলো এবারের জন্য আমি যেগুলো মনে করেছি সেগুলো থেকে প্রিপারেশন নিতে থাকব আর ওদিকে আমরা বাকি কবিতাগুলো পড়ে নিব কারণ আমাদের রিডিং স্কিলসের ব্যাপার রয়েছে হ্যাঁ বড় এক কবিতাগুলো আমরা বেশি গুরুত্ব দিব না মোটামুটি বড় কবিতা অবশ্য গুরুত্ব দেওয়া ভালো যে আমি লিখতে পারবো বেশি ছোট কবিতা হলে লিখতে পারার ইয়েটা কম থাকে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে বিকজ আই কুড নট স্টপ ফর ডেথ এইখানে লেখা মানে পরিমাণটা খুব কমে যাবে মানে আমি কি লিখবো এই জায়গায় আসলে তাই না হ্যাঁ থিমেটিক ব্যাপারে আলোচনা করতে হলে আমি আসলে কতটুকু লিখবো তা কিছু কোয়েশ্চেন আছে দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু লেখা যায় অনেক কিছু কবিতা আছে লেখা যায় অনেক যেমন এলিজিতে বা ইউলিসিসে বা যেগুলো বড় কবিতা সেগুলো লেখাও যায় বেশ বড় কিন্তু যেগুলো ছোট কবিতা সেগুলো তুমি কি লিখবা আর এক একটা কবিতার কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন কিন্তু ভিন্ন যে কোনো কবিতার জন্য ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওখানে বেশি কিছু লেখা যাবে না কিছু কবিতা আছে থিমের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কবিতা আছে ফরমেশনের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমরা বুঝতে পারি আর কি হ্যাঁ তো সেই হিসাবে সেগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভাবলেই ওই কোয়েশ্চেনগুলোই ঘুরে ফিরে মোটামুটি আসে তো আমি তোমাদের এই ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো একটু দিচ্ছি আর এর সাথে সাথে ব্রড কোয়েশ্চেন তো দিলাম আমি একটু সিলেবাসটা একটু দেখি নেক্সট কোন কোন কোথায় যাওয়া যায় যেমন দুটা ড্রামাটিক মনোলগ দেওয়া আছে দুটা ওড দেওয়া আছে তিনটা লিরিক দেওয়া আছে হ্যাঁ এরকম ভাবে বিষয়গুলো একটু দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল পয়েট্রি দেওয়া আছে সব ধরনের তুমি ধারণা নিতে পারছো কিনা তাহলে ওখানে কোয়ালিটি আছে না আজকে আর আমি পড়াবো না আমি একটু শেষ করে দিতে হবে আমি কিছু ইয়ে একটু দিয়ে তোমাদের শেষ করছি আরও কিছু পড়া হ্যাঁ তো আমরা নেক্সট দিন পড়ব হচ্ছে ওড টু অটম এটা একটু ছোটো আছে তারপরে পড়বো হচ্ছে ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড হ্যাঁ তাহলে এই কয়টা হলে আমাদের তেরোটা হয়ে যাবে এই তেরোটাকে এই তেরো থেকে চোদ্দোটা আমরা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ধরবো হুম এই দুটো আমরা একটু দেবো ওড যেহেতু এখানে আছে তাহলে তোমাদের যে ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো দিলাম এই ব্রড কোয়েশ্চেন দু তিনটা একটু পড়ে নেবে ভালো করে হ্যাঁ আর এর সাথে সাথে এই বাকি যে ব্রিফ কোয়েশ্চেনগুলো এই দুটো কবিতার ব্রিফ কোয়েশ্চেনগুলো একটু তোমরা দেখা যেহেতু ইউলিসিসে তোমরা পড়েছো আশা করি না পড়ে থাকলে আবার একটু পড়ে নিবা এর সাথে প্যাট্রিয়টটাও পড়ে নিবা ঠিক আছে আর আগামী দিন ড্রামাটিক মনোলগ নিয়ে কথা বলবো দিয়ে তারপরে আমরা ওর সাথে ওড়ে যাব হ্যাঁ হোয়াট ইজ ড্রামাটিক মনোলগ অ্যান্ড হোয়াট আর ইটস ফিচার্স এগুলো তোমরা এবিসি থেকে একটু পড়ে আসবে তাতে আমার পড়াতে সুবিধা হয় বুঝাতে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে পড়া থাকলো তোমাদের এই তিনটা ব্রড করছেন আর ওখানকার যে ব্রিফ করছেনগুলো আছে কিছু সেটা একবার রিডিং দিয়ে ফেলবা 
আর ড্রামাটিক মনোলগ কি আর এর ফিচারগুলো কি সেটা আমি আগামী দিন কথা বলবো কিন্তু আপাতত তোমরা একটু পড়ে নিবা তাহলে পরে আমার বোঝাতে সুবিধা হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো আমি আজকে একটু একটু শেষ করতে হচ্ছে আমার তো এমনি আর কারো কোনো কথা আছে